visible jusqu'à 12 mètres, ce modèle en croix fonctionne à l'aide de deux piles AAA. Alors si elles sont comprises dans la boîte, sachez qu'elles ne durent pas très longtemps. De ce fait, nous vous conseillons d'opter pour des piles rechargeables. Il y a aussi une pince universelle MM2 et une plaque d'adaptation dans la boîte. Nous avons jugé l'utilisation de la pince très instinctive et nous avons réussi à la mettre à plein d'endroits. La plaque d'adaptation est, quant à elle, idéale pour réaliser des travelling. Ce modèle est le plus facile à utiliser parmi tous ceux que nous avons testés. Il faut simplement ouvrir le cache pour l'activer et fermer le cache pour l'éteindre. Ça le rend idéal pour les bricoleurs occasionnels. Nous avons noté qu'il se mettait bel et bien à niveau de façon automatique. La marque renseigne que ce processus peut prendre jusqu'à 6 secondes maximum. Dans les faits, ça ne nous a pas paru trop long. A ce prix, il ne faut pas s'attendre à avoir des options supplémentaires et aucun mode manuel n'est présent. En termes de visibilité, nous avons été satisfaits par les résultats obtenus en intérieur dans une pièce éclairée normalement. À 5 mètres, le trait était toujours visible et mesurait environ 2 mm d'épaisseur. Les résultats se sont révélés moins bons en pleine lumière sur un mur coloré, mais la visibilité a été bonne à distance plus proche sur un mur blanc. L'utilisation d'un niveau laser en croix est plus limitée qu'un modèle à trois lignes allant à 360 degrés. Dans ce cas-ci, l'ouverture horizontale est de 85 degrés et l'ouverture verticale est de 65 degrés. Cependant, pour un usage domestique occasionnel, ça nous semble suffisant. D'autant plus qu'il est possible de l'installer sur un trépied à l'aide du filetage d'un quart de pouce. Pour résumer, ce niveau laser en croix est le compagnon idéal des bricoleurs voulant un petit modèle fonctionnel et pratique. Très simple d'utilisation, il vient même avec une pince universelle MM2.